ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির সাতাশতম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব ভয় এবং আশা এই দুইটি বিষয় নিয়ে আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী সকল ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি আজকের আলোচ্য বিষয় ভয় আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা এহিসানের স্তর অর্জন হাদিসে জিব্রিয়েলে বর্ণিত হয়েছে যে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এহিসান সম্পর্কে বলেন তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছ সাহি বুখারি হাদিস পঞ্চাশ সাহি মুসলিম হাদিস আট মুমিনের একটি সিফত আল্লাহ তালা বলেন সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না আর তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো তবে আমাকেই ভয় করো সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো পঁচাত্তর আল্লাহর প্রশংসা অর্জন করা আল্লাহ তালা বলেন তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং মনে আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয় বনত সুরা আল আম্বিয়া আয়াত নব্বই আল্লাহ তারা ভীত সন্ত্রস্তদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান সুরা আর রহমান আয়াত ছেচল্লিশ ভয় হল আমাদের নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের গুণ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন জেনে রেখো আল্লাহ শপথ আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়েও বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়েও বেশি তাকুয়া অবলম্বন করি সাহিহুল বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার তেষট্টি ভয় হল জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন দুই প্রকারের চুখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না তন্মধ্যেও এক প্রকারের চুখ হল যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে সোনানুত্তির মেজি হাদিস ষোলোশো উনচল্লিশ দুই কোরআনের আলো আল্লাহ তালা বলেন আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা রূপে করে দেব সুরা আল ফুরকান আয়াত তেইশ এই আয়াতটি ন্যাক আমল সঞ্চয় করেছে এমন প্রত্যেকের কর্ণগহরে চরমভাবে আঘাত করে রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এই ব্যাপারে উম্মাতকে সতর্ক করে বলেছেন আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি তারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য ন্যাক আমল সহ উপস্থিত হবে মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধলিকণায় পরিণত করবেন সাউবান রাদি আল্লাহ আনহু বললেন হে আল্লাহ রসুল তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন যাতে অজ্ঞতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই তিনি বললেন তারা তোমাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায় ভুক্ত তারা রাতের বেলা তোমাদের মতো ইবাদত করবে কিন্তু তারা এমন লোক যে একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে সুনানো ইবনে মাঝহা হাদিস চার হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ এগুলো হলো একাকি অবস্থায় গুনাহ যা থেকে শুধু ওই ব্যক্তি বাঁচতে পারে যার প্রতি আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করেছেন এদের কোনো পুরুষ বা নারী যখন একাকি হয়ে যায় এবং মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে তখন মন্দ ও পাপের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা শুরু করে যেন আল্লাহ তালা তাকে দেখছেন না সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখছেন সুরা আল আলাক আয়াত চোদ্দ তিন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আমাদের আদর্শ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন আমি অদৃশ্য জগতে যা দেখি তোমরা তা দেখো না আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না আসমান তো চর চর শব্দ করছে আর সে এই শব্দ করার যোগ্য তাতে এমন চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোনো ফেরেস্তা আল্লাহ তালার জন্য অবনত মস্তকে সিজদায় পড়ে না আছে আল্লাহর শপথ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা খুবই হাসতে বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না এবং তোমরা পথে প্রান্তরে ভেরিয়ে যেতে আল্লাহর সামনে কাকতি মিনতি করতে করতে সুনানু তিরমিজি হাদিস দু হাজার তিনশো বারো মুস্তাদুরাকুল হাকিম তিন হাজার আটশো তিরাশি আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন আমি আমার পরিবারের লোকেদের কাছে ফিরে যাই আমার বিছানায় খেজুর পরে থাকতে দেখি খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নিই পরে আমার ভয় হয় যে হয়তো তার সাদাকার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দিই সাহিহুল বুখারি হাদিস দু হাজার চারশো বত্রিশ সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার সত্তর চার 
অমূল্য বাণী ওমর বিন মাসলামা আল হাদ্দাদ আল নিশাপুরি বলেন ভয় হলো হৃদয়ের বাতি এর মাধ্যমে সে হৃদয়ের কল্যাণ ও অকল্যাণ দেখতে পারে আর মানুষ যে জিনিসকে ভয় করে তা থেকে সে পালিয়ে থাকে তবে আল্লাহ তালার ব্যাপারটি ভিন্ন কারণ যখন তাকে ভয় করা হয় তখন তার দিকে ছুটে যাওয়া হয় হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন আল্লাহকে শুধু মোমিনগণই ভয় করে আর মুনাফিকরাই তার ব্যাপারে নির্ভয় থাকে আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে হৃদয় ভয় শূন্য হয়ে গেছে তা নষ্ট হয়ে গেছে ইব্রাহিম বিন সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন ভয় যদি হৃদয়গুলোকে স্থান করে নেয় তাহলে কামনার স্থানসমূহকে তা জ্বালিয়ে দেয় এবং হৃদয় থেকে দুনিয়াকে তাড়িয়ে দেয় মুতারিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখরেখ রাহিমাহুল্লাহ বলেন প্রিয় ভাইরা তোমরা মেহনাতের সাথে আমল করে যাও যদি আমাদের আশা অনুযায়ী আল্লাহ রহমত ও মাকফিরাত পেয়ে যায় তাহলে তো জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে আর যদি আমাদের আশঙ্কা অনুযায়ী তার বিপরীত কিছু হয় তাহলে কমপক্ষে এই আর্তনাদ থেকে বেঁচে গেলাম হে প্রভু আমাদেরকে জাহান নাম থেকে ভের করে ন্যাক আমল করার সুযোগ করে দিন ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন সালাফগঞ্জ যখন অসুস্থ থাকতেন তখন আশার ওপর ভয়ের দিকটিকে শক্তিশালী করতেন আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সময় হতো তখন ভয়ের উপর আশার দিকটিকে শক্তিশালী করতেন আবু হামিদ গাজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে শুধু তারাই নিরাপদ থাকবে যারা দুনিয়াতে সেদিনের ব্যাপারে দীর্ঘ ফিকির করেছে কারণ আল্লাহ তালার বান্দার মাঝে দুই স্থানের ভয় একত্রিত করবেন না সুতরাং যে সে ভয়াবহ দিনকে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় ভয় করেছে তাকে আল্লাহ সেই দিন নিরাপত্তা দেবেন আর আমি ভয় দ্বারা সেই ভয়কে বোঝাচ্ছি যা মহিলাদের বিলাপের মতো করে থাকে ওয়াজের সময় আপনার অন্তর বিগলিত হল এবং অস্ত্র গড়িয়ে পড়ল তারপর খুব দ্রুতই তা ভুলে গিয়ে নিজের পেছনের খেল তামাশায় মত্ত হলেন এটি কোনো ভয় নয় যে কোনো জিনিসকে ভয় করে সে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় আর যে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করে সে তা খুঁজে বেড়ায় সুতরাং সেই দিন আপনাকে সেই ভয় রক্ষা করবে যা অবাধ্যতা থেকে আপনাকে বারণ করবে এবং আনুগত্যের উপর উদ্ভুদ্ধ করবে মহিলাদের বিলাপের চেয়েও ভয়াবহ হল নির্ভুত লোকেদের ভয় যখন তারা কোনো ভয়ের বিষয় শ্রবণ করে তখন মুখে খুব দ্রুত আল্লাহর পানাহ চাই বলে তাদের কেউ বলে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি হে আল্লাহ বাঁচাও বাঁচাও কিন্তু তারপরেও তারা অভদ্রতায় অটল থাকে যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয় তার আশ্রয় প্রার্থনা থেকে শয়তান হাসে যেমন ওই ব্যক্তিকে নিয়ে হাসা হয় যে একটি দুর্গের সামনের খোলা প্রান্তরে আছে আর তাকে কোনো হিংস্র প্রাণী টার্গেট করছে দূর থেকে যখন সে ওই প্রাণীর থাবা ও গর্জন দেখছে তখন মুখে মুখে বলছে আমি এই শক্ত দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার কঠিন গঠন ও শক্ত ভিত্তির সাহায্য গ্রহণ করছি সে মুখে মুখে এই কথা বলছে কিন্তু নিজের জায়গা থেকে নড়ছে না আঁকড়েতের বিষয়টিও এমন আর তার একমাত্র দুর্গ হল সত্য দিলে লা ইলাহ ইল্লাহ বলা সত্য দিলের অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বাতিল মাহবুদুল লক্ষ্য থাকে না পাঁচ চমৎকার কাহিনী আবুল ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক মহিলা খেজুর ক্রয়ের জন্যে আমাদের নিকট এলে আমি তাকে বললাম ঘরের ভেতর এর চাইতে ভালো খেজুর আছে অতএব সে আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করে আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং তাকে চুমো দেই অতপর আমি আবু বাকর রাদিয়াল্লাহ আনহের নিকট এসে তাকে ঘটনা জানালাম তিনি বললেন এটা নিজের কাছে গোপন রাখো এবং আল্লাহ তালার নিকট তওবা করো এবং আর কাউকে বলো না কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না তাই আমি ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহের কাছে এসে বিষয়টি জানালাম তিনি বললেন এটা নিজের কাছে গোপন রাখো এবং আল্লাহ তালার নিকট তওবা করো এবং এটা আর কারো নিকট বলো না কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না তাই আমি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে তার নিকট বিষয়টি প্রকাশ করলাম তিনি বললেন তুমি কি আল্লাহ তালার রাস্তায় জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের সাথে এই অপকর্ম করেছ এই কথায় অনুতপ্ত হয়ে আবু লিয়াসার আপেক্ষা করে বললেন তিনি যদি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এই মুহূর্ত গ্রহণ করতেন এমন কি তিনি নিজেকে জাহান নামই ভাবলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নীরবে দৃষ্টি অবনমিত করে রইলেন অবশেষে তার প্রতি উহি অবতীর্ণ হল তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্ত ভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে পুণ্যরাজি পাপারাশিকে দূর করে দেয় যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য উপদেশ সুরাহুদ আয়াত একশো চোদ্দ আবুল ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন 
আমি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট এলে তিনি আমাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান তখন তার সাহাবিগণ বললেন হে আল্লাহর রসুল এটা কি তার জন্য নির্দিষ্ট না সাধারণভাবে সকলের জন্য তিনি বললেন বরং সাধারণভাবে সকলের জন্য সুন্ন তিরমিজি হাদিস তিন হাজার একশো পনেরো আবু সাইদ খদরি আদি আল্লাহ আনহু নবুজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি পূর্ববর্তী জৈনিক লোকের কথা উল্লেখ করলেন যাকে আল্লাহ তালা সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন যখন তার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলো সে তার সন্তানদের বলল আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম তারা বলল উত্তম পিতা সে বলল সে তো আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ জমা করেনি আল্লাহ তাকে পেলে অবশ্যই শাস্তি দেবেন তোমরা এক কাজ করো আমি যখন মারা যাব আমাকে জ্বালিয়ে দেবে যখন আমি কয়লায় পরিণত হব আমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে অতঃপর যখন প্রচণ্ড ঝড়ের দিন হবে আমাকে তাদের ছিটিয়ে দেবে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন সে এই জন্যে তাদের থেকে ওয়াদা নিল আমার রবের কসম তারা তাই করল অতঃপর প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ছুটিয়ে দিল অতঃপর আল্লাহ তালা বললেন কুন তথা হও ফলে সে দণ্ডায়মান ব্যক্তিতে পরিণত হল আল্লাহ বললেন হে আমার বান্দা কে সে তোমাকে উদ্ভূত করেছে যে তুমি যা করার করেছ সে বলল আপনার ভয় তিনি বললেন আল্লাহর দয়া ব্যতীত অন্য কিছু তাকে উদ্ধার করেনি সাহিহুল বুখারি হাদিস সাত হাজার পাঁচশো আট ছয় রামাদানের ভয় আপনি যে গুনাহে লিপ্ত হয়েছেন তার কারণে রোজা কবুল না হওয়ার ভয় ক্ষমা ছুটে যাওয়ার ভয় কদরে রাত্রি না পাওয়ার ভয় বরং রামাদানের আগেও এই ভয় থেকে যায় যে আপনি রামাদান পাবেন না এবং তার পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন সাত দোয়া হে আল্লাহ আমি যেন আপনাকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব অবস্থায় ভয় করতে পারি আমাকে সেই তৌফিক দান করুন হে আল্লাহ আমাকে মানুষের মাঝে আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত এবং আপনাকে সর্বাধিক ভয় করার তৌফিক দিন হে আল্লাহ আমাদের মাঝে সেই ভয় দান করুন যার কারণে আমাদের মাঝে ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে পর্দা পড়ে যাবে আট ভয়ের সূর্য হারিয়ে গেছে গোপন গুনাহ ছড়িয়ে পড়েছে এবং নির্জনে আল্লাহর সাথে খেয়ানত করা হচ্ছে কিছু মানুষ গুনাহের অনুভূতি হারিয়ে প্রকাশ্য অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছে এমনকি তারা এই পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে গেছে যে এখন তারা গুনাহকে ভালো মনে করছে এবং তা নিয়ে গর্ব করছে আল্লাহর দৃষ্টির ভয় তো দূরের কথা মানুষের দেখারও বয়ো করছে না নয় যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন আমল দেখার বিষয় আমি ভয়ের স্তরটি অর্জন করব ভয় হলো সেই ভয় যা ইলমের সাথে হয় আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলিমগণী তাকে ভয় করে সুরাফাতির আয়াত আটাশ আমি প্রকাশ্যে যা করেই গোপনে তার বিপরীত করব না হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব অবস্থায় আপনাকে ভয় করার তাওফিক প্রার্থনা করছি আমি আল্লাহ তালা সব ধরনের ভয়ের স্তর অর্জনের চেষ্টা করব গুনাহের শাস্তির ভয় করব সাধারণ গুনাহকে তুচ্ছ মনে করব না জাহান নামের আগুনকে ভয় করব জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচব যদিও এক টুকরো খেজুর সাদাকাহ করার দ্বারা মন্দ অবস্থায় মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত থাকব হাদিসে বর্ণিত আছে তোমরা আমলকারীর আমল দেখে অবাক হয়ো না যতক্ষণ না দেখো তার পরিণাম কি হয় তাবারানি আল মৌজামাল কাবির আট হাজার পঁচিশ ইবাদত কবুল না হওয়ার ব্যাপারে ভয় করব রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন না এই সিদ্দিকের মেয়ে যারা সিয়াম পালন করে সালাত আদায় করে এবং দান খয়াত করে তারাই ভয় করবে যে তাদের এগুলো কবুল হলো কিনা তারাই কল্যাণকর কাজে দ্রুত ছুটে যায় এবং তাতে তারা অগ্রগামী সুরা আল মুমিনুন আয়াত একষট্টি সোনানত্তির মেজি হাদিস তিন হাজার একশো পঁচাত্তর নিফাকের ভয় করব যেমন ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু হুজাইফা রাদি আল্লাহ আনহুকে বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম কি মুনাফিকদের মাঝে আমার নামও উল্লেখ করেছেন এলম অনুযায়ী আমল না করার ব্যাপারে ভয় করব আবু দারদা রাদি আল্লাহ আনহু বলেন আমি সর্বপ্রথম আমার রব আমাকে যে প্রশ্ন করবেন বলে ভয় করি তা হলো তিনি বলবেন তুমি জানো আর তোমার জানা অনুযায়ী তুমি কি আমল করেছ কিয়ামত দিবসকে ভয় করব হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন তোমাদের পূর্বে এমন কিছু দল অতিবাহিত হয়েছে যদি তারা এই কণা সমপরিমাণ দান করতেন তাহলেও ভয় করতেন যে সে দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবেন না আজকের আলোচ্য বিষয় আশা আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন 
ওহে আমার আশা এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা আপনি আল্লাহর ব্যাপারে যেমন ধারণা করবেন আল্লাহ তালা আপনার ব্যাপারে তেমন ইচ্ছে করবেন হাদিসে কুদসিতে এসেছে আল্লাহ তালা বলেন আমি আমার ব্যাপারে বান্দার যেমন ধারণা করে তেমন আচরণ করি সুতরাং সে যেন যা ইচ্ছে আমার ব্যাপারে ধারণা করে মুসনুদ আহমদ হাদিস ষোলো হাজার ষোলো আখিরাতের পথযাত্রা হয় শুভ এবং অন্তর আনন্দে ভরে যায় হতাশ লোকেদের হৃদয়ে আশা সঞ্চার হয় শয়তানের পথ বন্ধ হয়ে যায় শয়তানি মূলত মুমিনদের অন্তরে হতাশা ও নিরাশার বীজ বপন করে আল্লাহর মহাব্বতের প্রান্ত দ্বারে পৌঁছিয়ে যায় আল্লাহর প্রতি আপনার যতই আশা বাড়বে ততই তার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে তার প্রতি আপনার সন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পাবে ইমানের উচ্চ মাকাম অর্জন করতে পারবেন আর এটি হলো শুকরের মাকাম কারণ বান্দা যখন আল্লাহর কাছে যা আশা করছে তা পাবে তখন শুকরের দিকে ধাবিত হবে দুই কুরআনের আলো আল্লাহ তালা বলেন যারা ইমান এনেছে আর যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা সবাই আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু সুরা আল বাকারা আয়াত দুইশো আঠারো সুতরাং যারা আল্লাহ তালার রহমতের আশা করে তারা হলো ওই সকল লোক যারা ইমান এনেছে হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে আর যারা আমল ছাড়াই আশা করে তারা স্বপ্নে বিভোর আছে আল্লাহ তালা অন্য এক স্থানে ওই সকল লোককে তিরস্কার করেছেন যারা দুনিয়া অর্জনে ডুবে আছে অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা করে আল্লাহ তালা বলেন তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এক অধম প্রজন্ম যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে কিন্তু তারা এই তুচ্ছ জগতের সামগ্রী গ্রহণ করে আর বলে আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে সোরা আল আরাফ এক একশো উনসত্তর আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তিদেরকে তিরস্কার করেছেন যে তার রবের হকের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছে আর আসলে যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেখানে আমি অবশ্যই এর চেয়েও ভালো প্রত্যাবর্তন স্থল পাব সুরা আল কাহাফ আয়াত ছত্রিশ তিন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আমাদের আদর্শ রসুল সাল্লাহ আলিহাল্লাম তাইফ থেকে ফিরে এলেন তাইফে তখন কেউই তার ডাকে ইসলাম গ্রহণ করেনি তিনি অবনত মস্তকে চিন্তিত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি মাথা উঠিয়ে দেখলেন এক খণ্ড মেঘ তার উপর ছায়া দিচ্ছে তিনি সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন তাতে জিব্রিল আলাই সালাম জিব্রিল আলাই সালাম তাকে ডাক দিয়ে বললেন আপনার কম আপনাকে যা বলেছে আল্লাহ তালা তা শ্রবণ করেছেন এবং তারা যে উত্তর দিয়েছে তাও তিনি শ্রবণ করেছেন তাই তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেস্তাদের পাঠিয়েছেন যেন আপনি যা চান তাদেরকে আদেশ করেন তখন পাহাড়ের ফেরেস্তা তাকে সালাম দিয়ে বললেন হে মোহাম্মদ যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের উপর দুই পাহাড়কে একসাথে মিলিয়ে দেব নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বললেন বরং আমি আশা করি তাদের বংশধর থেকে এমন কেউ বের হবে যে এক আল্লাহ তালার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবে না সাহিহুল বুখারি হাদিস তিন হাজার দুইশো একত্রিশ আল্লাহ তালা তার নবীর এই আশার বাস্তবায়ন করেছেন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে সাহাবিগণ আনন্দে তাকবির দিয়ে উঠলেন তিনি বললেন আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হবে সাহাবিগণ তাকবির দিয়ে উঠলেন এরপর তিনি বললেন আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে তখন সাহাবিগণ আবার তাকবির দিয়ে উঠলেন আল্লাহ তালা তার হাবিবের এই আশার চাইতেও বেশি বাস্তবায়ন করেছেন সহিহুল বুখারি হাদিস তিন হাজার তিনশো আটচল্লিশ সোনার তিরমিজি হাদিস তিন হাজার একশো আষট্টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে জান্নাতিদের একশো বিশটি কাতার হবে এর মাঝে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের মধ্যে থেকে এবং অন্যান্য উম্মত থেকে হবে চল্লিশটি সুনানুত্তির মেজি হাদিস দু হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ সুনানুত দারিমি হাদিস দু হাজার আটশো সাতাত্তর রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার রবের কাছে আশা করেছেন অর্ধেকের এরপর আল্লাহ তালা বাড়িয়ে দুই তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন চার অমূল্যবাণী আলী রাদি আল্লাহ আনহ বলেন যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহ করে আর আল্লাহর দুনিয়াতে তার সে গুনাহ গোপন করে রাখে তাহলে সেই গুনাহ আখিরাতেও গোপন রাখা আল্লাহর নীতি আর যদি গুনাহের কারণে তিনি বান্দাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন তাহলে সেই কারণে আখিরাতে দ্বিতীয়বার শাস্তি না দেওয়া তার সর্বোচ্চ ইনসাফ সুফিয়ান সাউদি রাহিমহল্লাহ বলেন আমি চাই না আমার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার পিতামাতার কাছে দেয়া হোক কারণ আমি জানি আল্লাহ তালা 
আমার প্রতি তাদের চেয়ে অধিক দয়াশীল হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন যদি মুমিনগণ গুনাহ না করত তাহলে তারা আসমান ও জমিনের রাজত্বে উড়ে বেড়াতে পারত কিন্তু আল্লাহ তালা গুনাহের মাধ্যমে তাদের নিবৃত করে রেখেছেন সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে ফেলে অতঃপর মনে করে এটা তার তাক দিরে ছিল এবং সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশা করে তাহলে আল্লাহ তার এই গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন এত পরিমাণ ক্ষমা করবেন যা কোনো মানুষের হৃদয় কল্পনা করতে পারবে না ইয়াহিয়া বিন মোয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন হে রব গুনাহের সাথে আপনার প্রতি আমার আশা আমলের সাথে আপনার প্রতি আমার আশাকে পরাজিত করে কারণ আমলের ক্ষেত্রে আমি ভরসা করে এখলাসের উপর আর কিভাবে আমি আমলকে পরিশুদ্ধ ঘোষণা করব এবং তা ধরে রাখব অথচ আমি বিভিন্ন বিপর্যয়ের মাঝে আছি আর গুনাহের ক্ষেত্রে আমি ভরসা করি আপনার ক্ষমার ওপর আর কিভাবে আপনি ক্ষমা করবেন না যখন আপনি এই গুণে গুণান্বিত এবনে আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন যখন আপনি আসার দরজা উন্মুক্ত করতে চান তখন সেসব বিষয়কে সামনে নিয়ে আসুন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কাছে এসেছে আর যখন ভয়ের দরজা উন্মোচন করতে চান তখন সেই সব বিষয় সামনে নিয়ে আসুন যা আপনার পক্ষ থেকে তার কাছে পৌঁছিয়েছে আবু কুদামা আল মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন ন্যাক দিলের অধিবাসী ব্যক্তিগণ এ কথা জানেন যে দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত আর হৃদয় হলো ক্ষেতের মতো ইমান হলো বীজের মতো আর দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হৃদয় হলো অনুর্ভর ভূমির মতো যেখানে বীজ উদ্গত হয় না আর কিয়ামতের দিন হলো ফসল কাটার দিন আর প্রত্যেকে সেই ফসলই কাটবে যা সে বপন করেছে আর ইমানের বীজ ছাড়া কোনো ফসলে উন্নতি লাভ করবে না যার হৃদয় নষ্ট হয়ে গেছে এবং যার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে তার উপকার খুব কম হবে যেমন অনুর্ভর জমিনে বীজ উদ্গত হয় না সুতরাং খেতের চাষের মতো বান্দার ক্ষমার আশা করা দরকার সুতরাং যে একটি উর্ভর জমি খুঁজে তাতে ভালো বীজ বপন করেছে এবং সময় মতো তাতে পানির ব্যবস্থা করেছে জমিনকে সে ঘাস ও পোকামাকড় এবং অন্যান্য ফসল নষ্টকারী জিনিস থেকে মুক্ত রেখেছে তারপর আল্লাহ তালার দয়ার অপেক্ষায় ফসল পরিপক্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন বজ্রপাত ও দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তার আশা করে বসে আছে ওই ব্যক্তির আশাকে আশা বলা যায় আর যদি কেউ শক্ত অনুর্ভর জমিতে বীজ ফেলে যেখানে কোনো পানি পৌঁছয় না এবং চাষিরাও কোনো যত্ন নেয় না তারপর সে ফসলের আশা করে বসে থাকে তাহলে তার এই আশা হলো নির্বোধের আশা ও প্রবঞ্চনা পাঁচ কিছু চমৎকার কাহিনী আনাস রাজি আল্লাহ আইন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এক যুবকের নিকট গেলেন তখন সে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল তিনি বললেন তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে যুবকটি বলল হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ শপথ আল্লাহ তালার রহমতের আশা করছে কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছি আমার গুনাহগুলোর কারণে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন যে বান্দার হৃদয়ে এই রকম সময়ে এরূপ দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয় আল্লাহ তালা অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তার বিপদ সংখ্যা থেকে নিরাপদ রাখেন সুনন ইবনে মাঝা হাদিস চার হাজার দুশো একষট্টি আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন আরাফার সন্ধ্যায় সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহর কাছে এলাম তিনি তখন হাঁটুতে ভর করে অপুর হয়ে পড়েছিলেন এবং তার চক্ষুদয় অশ্রু প্রবাহিত করছিল আমি তাকে বললাম এই সমাবেশে কার অবস্থা সবচেয়ে মন্দ তিনি বললেন যে ধারণা করে যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না ফুজাইল বিন ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ আরাফার সন্ধ্যায় মানুষের তাজবি পাঠ এবং তাদের কান্নার প্রতি খেয়াল করলেন তিনি বললেন তোমাদের কি ধারণা যে যদি তারা একজন লোকের কাছে গিয়ে একটি দানিক তথা ছোট মুদ্রা বিশেষ চায় তাহলে সে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে তারা বলল না তিনি বললেন এক দানিকের ব্যাপারে কারো সারা প্রদানের চেয়েও আল্লাহর কাছে বান্দার ক্ষমা করে দেয়া আরও সহজ ব্যাপার ছয় রামাদানে আসা রামাদান হল আষার মাস এই মাস ক্ষমা ও মাকফিরাতের আষার মাস জাহান নাম থেকে মুক্তির আষার মাস রহমত ও জান্নাতের আষার মাস প্রতিদান ও আমল কবুল হওয়ার আষার মাস এই সবই হল আষার দরজা খোলার মাধ্যম যেন বান্দার হৃদয় আল্লাহর নূরে আলোকিত হয় দোয়া হে আল্লাহ আমি আপনার রহমত প্রত্যাশা করি সুতরাং আমাকে এক মুহূর্তের জন্য নিজের উপর ছেড়ে দেবেন না আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার জন্যে সালাত আদায় করি এবং আপনাকে সিজদা করি আপনার দিকে ছুটে যায় এবং আপনার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করি আপনার কাছেই রহমতের আশা করি 
আপনার আজাবকে ভয় করে নিশ্চয় আপনার কঠিন আজাব কাফিরদের সাথে সংযুক্ত হে আল্লাহ আমার হৃদয় আপনার আশার মাধ্যমে পূর্ণ করে দিন এবং অন্যদের থেকে আমাদের আশা দূর করে দিন আট আশার সূর্য ডুবে গেছে আমাদের অনেকের মাঝে বিশেষ করে অবাধ্যতের মাঝে নিম্নের বিষয়গুলো ছড়িয়ে পড়েছে আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া নফসের পরিবর্তনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়া মন্দ অভ্যাস বা কঠিন কোনো গুণাহ থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়া উম্মার বাস্তব পরিবর্তনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়া নয় যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন কাজ দেখার বিষয় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া কবলের আশা নিয়েই দোয়া করব আমার নিজের অন্তরে এবং পার্শ্ববর্তী লোকেদের অন্তরে আসার আলো ছড়িয়ে দেব আলী বিন আবু তালিব রাদি আল্লাহ হয়ন বলেন আলিম হলো ওই ব্যক্তি যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না এবং তাদেরকে আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে ব্যাপরও করে দেয় না আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির সাতাশতম পর্ব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত জাজাক আল্লাহ খাইরান